வணக்கம் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் இது ரெண்டுமே நம்ம நாட்டோட இரு முக்கியமான தினங்கள் ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் நம்மள பல பேருக்கு தெரியறதே இல்ல சுதந்திர தினம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம நாட்டை விட்டு போனாங்க நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச தினம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா குடியரசு தினத்துக்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளும் நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை அப்படியே சொன்னாலும் என்ன சொல்கிறோம் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்கூலில் படித்தா அந்த ஒரு வரியை மட்டும் சொல்லிட்டுருக்குமே தவிர அதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்றது நம்ம நம்மள பல பேருக்கு தெரியதே இல்லை ஸோ இப்போனா இதை பற்றி எல்லாம் தான் பேச போகிறேன் சுதந்திர தினம்னா என்ன குடியரசு தினம்னா என்ன இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஒரு இடைக்கால அரசு இருந்தது இல்லையா அந்த அரசு எப்படி இருந்தது நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்ம எப்படி உருவாக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பாரத தேசத்தை வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து ஆக்கிரமிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காந்திஜி நேருஜி அதுக்கப்புறமா சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்த மாதிரி பல பேர் போராடி இவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு படையே போராடி நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது தட் இஸ் பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம நாட்டை விட்டு போகிறாங்க இந்த நாட்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம நாட்டை விட்டு போயிட்டு நாம் நம்ம ஆளுவதற்கான அந்த சுதந்திரம் அந்த உரிமை நாம் அடைஞ்ச நாள் பிரிட்டிஷ் ராஜ்கிட்ட இருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆன நாள் தான் இந்த சுதந்திர தினம் ஆனா இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பவர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரே நாள் நடக்கல இது வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸா படிப்படியா தான் நடந்தது அது எப்படி நடந்தது பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனேயே நேரு வந்து நம்முடைய பிரதமராக பதவி ஏற்றுக்கிறாரு அண்ட் அவருடைய துணை பிரதமராக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலும் அவருக்கு கீழே ஒரு குட்டி மினிஸ்ட்ரியும் பதவி ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனா அது வரைக்கும் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த மோன் பேட்டன் அதே பதவியில் அப்படியே நீடிச்சுட்டு இருக்காரு அது வரைக்கும் அவரோட பதவி வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பதவி அவர் நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற போல இருந்தது பட் அந்த நிலை மாறி அவருடைய பவர்ஸ் கொஞ்சம் குறைக்கப்படுது ஆனா அவர் அதே பதவியில தான் இருக்காரு அண்ட் அப்பவும் அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜாவோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா தான் இருந்துட்டு இருக்காரு தட் இஸ் இ வாஸ் ரூலிங் இன் த நேம் ஆஃப் கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்து நம்ம நாட்டோட தலைவர் யாரு அப்படின்னா அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜா அவருக்கு கீழே வைஸ் ராய் அல்லது கவர்னர் ஜெனரல் மோன் பேட்டன் அவருக்கு கீழே நேரு இப்படி தான் அந்த சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கான சட்ட திட்டங்களை நம்ம நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அதற்காக ஒரு டிராஃப்ட் கமிட்டி ஒன்று நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த கமிட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உருவாக்கப்படுது இந்த கமிட்டியினுடைய தலைவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ட் அவரோட தலைமையில் ஒரு டீம் தான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனை ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் இந்த வேலைகள் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கு இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் போதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நம்முடைய வைஸ்ராயாக இருந்த மோன்பேட்டன் பிரபுவினுடைய அந்த பதவி காலம் முடிஞ்சு அந்த பதவிக்கு ராஜாஜி அவர்கள் வராரு ராஜகோபாலாச்சாரி ஒரு தமிழர் அந்த ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு வராரு ஆனால் அப்போவும் அவரும் இங்கிலாந்து ராஜாவோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் இருந்துட்டு வராரு ஸோ இங்கிலாந்து ராஜா அவருக்கு கீழே ராஜாஜி அவருக்கு கீழே நேரு இதுதான் அந்த சிஸ்டம் இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இதற்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்முடைய டிராஃப்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து நமக்கான சட்டத்தை முழுசா ஃப்ரேம் பண்ணி முடிக்கிறாங்க தட் இஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஓகேப்பா இது தான் பா ஃபைனல் டிராஃப்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த சட்டத்தை வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எல்லாருமே ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அந்த டீம்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதில் கையெழுத்து போடுறாங்க ஸோ நம்முடைய அரசியல் சட்டம் உருவாயிடுச்சு இந்த நாளில் தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல பிரசிடென்ட்னா யார் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குது கவர்னரோட வேலை என்ன சீஃப் மினிஸ்டருக்கான பவர்ஸ் என்ன என்னென்ன குற்றங்களுக்கு என்னென்ன தண்டனை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன கடமைகள் இருக்குது மக்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது இப்படி பல விஷயங்களை பற்றி அதில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லி வைக்கிறாங்க இந்த டிராஃப்ட் கமிட்டியை அந்த ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன்லேருந்து ரெண்டு மாதம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்ம அமலுக்கு கொண்டு வரும் அதுதான் நம்முடைய குடியரசு தினம் சரி ஓகே இந்த என்ன சொல்கிறது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனை ரெடி பண்ணியாச்சு ஆனால் அதில் வந்து நிறைய ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருந்தாங்க என்
ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு தான் காந்திஜி ஒரு முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாரு என்னென்னா பூர்ண ஸ்வராஜ் தட் இஸ் முழு சுதந்திரம் அப்படின்ற ஒரு கோஷத்தை அன்னைக்கு தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அதனால தான் இந்த ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு நம்ம குடியரசு தினத்தை வைக்கிறோம் ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸில் வந்து நம்முடைய சுதந்திரம் முழுமை அடைவது என்னைக்கு அப்படின்னா நம்முடைய குடியரசு தினத்துக்காக தான் குடியரசு தினத்து அன்னைக்கு தான் அதனால தான் இந்த டேட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வாய்ஸ் ராய்ன்ற பதவி இருக்கு இல்லையா அந்த பதவி முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக பிரசிடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு புதிய ஒரு பதவி உருவாக்கப்படுது அண்ட் நம்ம நாட்டோட முதல்ல பிரசிடெண்ட்டாக ஜனாதிபதியாக குடியரசுத் தலைவராக நம்முடைய ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் பதவி ஏற்றுக்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க சுதந்திரமான ஒரு பதவி இது வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜோட பிரசிடெண்ட்லாம் கிடையாது பிரிட்டிஷ் ராஜ் வந்து ஃபுல்லாக அவங்கள அகற்றிட்டு பிரிட்டிஷ் ராஜ்கிட்ட வந்து பவர் நம்ம கைக்கு முழுசாக வர நாள் இந்த நாள் தான் ஸோ ஒரு சுதந்திரத்தை நமக்கு முழுமை அடைஞ்ச தினம் நம்முடைய குடியரசு தினம் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசிடெண்ட் ஆகிறாரு அண்ட் அன்னையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நமக்கான தேர்தல் முதல்ல பொது தேர்தல் நடக்குது அண்ட் அந்த தேர்தலில் மக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நேரு அவர்கள் பிரதமராக பதவி ஏற்றுக்கிறாரு நம்முடைய சுதந்திரம் முழுமை அடைந்த தினம் ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு அண்டு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அண்ட் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் ஜனநாயகம் முழுமை அடையுது ஏன்னா அன்னைக்கு தான் மக்களாக தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நேரு அவர்கள் பதவி ஏற்றுக்கிறார் ஸோ இது எப்படி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜ் அவங்ககிட்ட வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட வருது ஆனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எட் வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜா ஒரு பிரிட்டிஷ் வைஸ் ராய் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்குமா பிரிட்டிஷ் ராஜா இந்தியன் வைஸ் ராய் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறமா அந்த பதவி முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக பிரசிடெண்ட் அவருக்கு கீழே பிரைம் மினிஸ்டர் இப்படின்ற சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஏன்னா இதுதான் உலகத்திலேயே வந்து ரொம்ப லாங்கஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் எதுனா நம்ம நாட்டோட சட்டம் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து உலக அளவில் ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பேர் வாங்கின ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் இன்றைக்கும் புதுசாக ஏதோ நாட்டில் வந்து புது கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நாடுகளாம் போவாங்க அங்கே என்னென்ன சட்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு வராங்க வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்க சட்டங்களையும் பார்த்துட்டு போயிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி சட்டங்களை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சட்டமாக நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குது ஓகேப்பா சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா சுதந்திர தினம் நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச தினம் குடியரசு தினம் நம்முடைய சுதந்திரம் முழுமையடைந்த தினம் நன்றி வணக்கம்